Hallo zusammen, ich bin wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 21. Oktober. Um meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun noch zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Da haben wir am Dienstag die Verkäufe bestehender US-Eigenheime. Am Mittwoch dann, wie üblich, um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände. Und dann am Donnerstag ein ganzer Zahlenreigen. Und zwar um 10.30 Uhr aus Deutschland der Einkaufsmanager-Index. Dann sicherlich der wichtigste Termin der Woche. Und zwar der Zinsentscheid der EZB. Anschließend um 14.30 Uhr die Pressekonferenz und den Auftragseingang langlebiger Güter aus den USA und dann noch um 16 Uhr die Verkäufe neuer US-Eigenheime. Und dann der letzte Termin der Woche ist dann am Freitag nochmal aus Deutschland der ifo geschäftsklimaindex dann noch der Termin für den Wochenausblick. Dieser erscheint in der kommenden Woche wieder am Montag, den 28. Oktober. Und dann noch ein paar Termine in eigener Sache. Und zwar am kommenden Wochenende in Berlin, Rendite Unlimited. Wenn ihr noch mit dabei sein möchtet, euch für das Thema Trading und Investment interessiert und uns live zwei Tage erleben möchtet, dann freuen wir euch, wenn ihr mit dabei seid. Dann am 23. und 24. November die Investmentausbildung in München. Zwei Tage der Spitzenklasse, die ihr dort erlebt. Alles, was man benötigt, um mit einer Stunde Zeitaufwand pro Monat mehr als 10% Rendite im Jahr zu erzielen. Und dann noch Anfang des Jahres und zwar vom 1. bis zum 3. Februar beginnt wieder die 90-tägige Trader-Ausbildung. Alle Informationen dazu findet ihr auf meiner Website www.lüttemann-coaching.de. Kommen wir nun zum S&P 500 Index. Dieser hat sich in der vergangenen Woche weiter nach oben entwickelt. Man sieht es hier, der kleinste Trend, der sich hier gebildet hat, im Tageschart sehr schön sauber nach oben gelaufen, nachdem der 200er EMA hier gehalten hat. Nicht das erste Mal als Unterstützung, das haben wir hier gesehen. Wir haben es aber auch hier schon ähm, immer wieder gesehen, dass der Markt hier nach oben gedreht hat von dieser Stelle aus. Das ist eben genau das, was wir eben sehr, sehr häufig beobachten. Wie gesagt, der kleinste Trend jetzt hier auch nach oben. Wir befinden uns jetzt seit Freitag hier ein bisschen im Konsolidierungsmodus, was auch nicht untypisch ist. Wir hatten ja am Freitag den kleinen Verfall gehabt. Danach äh, sehen wir sehr häufig einmal ein Durchatmen der Märkte, auch deswegen äh, nicht ungewöhnlich. Das heißt, wir werden zwar auch heute innerhalb des Screening-Dienstes wieder äh, neue Kandidaten in die Watchlist aufnehmen, halten aber auch im Hinterkopf, dass es jetzt nicht ungewöhnlich wäre, wenn der Markt die nächsten Tage ein wenig korrigiert. Das heißt, das Gesamtbild ist vollkommen in Ordnung, solange, und das ist jetzt der wichtige Punkt hier, diesen Bereich hier von etwa 2950, 2960 nicht signifikant nach unten verlässt. Dann bleibt hier der Aufwärtstrend sehr stark und äh, die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, dass wir hier die alten Hochs angreifen bei etwa 3030 Punkte. Wir haben das Ganze ja schon oft thematisiert im Wochenausblick. Das heißt, das ist jetzt die nächste große Hürde, die der Markt anlaufen sollte. Deswegen ist es ganz gut, dass der Markt hier tatsächlich noch mal zwei, drei Tage korrigiert, bevor er dann hoffentlich den Anlauf auf die Hochs nimmt und diese dann nach Möglichkeit natürlich auch nach oben dann ja, durchläuft. Schauen wir uns das Ganze für den Nasdaq an. Hier haben wir ein fast ähnliches Bild zum S&P 500. Auch hier sehen wir natürlich, dass der Markt hier oft die 200-Tage-Linie angetestet hat. Auch hier hat sich jetzt auf der kleinsten Ebene im Tageschart ein Aufwärtstrend gebildet. Wir haben dann ein Doji am Donnerstag gesehen. Das ist hier wenn der Schlusskurs und der Eröffnungskurs ja fast auf einem Punkt liegen, dann am Freitag hier so ein bisschen der Rückgang. Ähm, heute im vorbörslichen Handel eine leichte Stabilisierung auf Schlusskursniveau, also ganz typisches Bild nach dem Anstieg, den wir hier gesehen haben, eine leichte technische Korrektur. Kommen wir noch zum deutschen Markt. Hier ist der Markt ja wesentlich besser gelaufen in den letzten Tagen als in den USA. Wir sehen das hier auch ganz gut, dass hier der Trend auch sehr sauber nach oben läuft. Das haben wir gerade in den letzten Wochen öfter 
besprochen, dass der deutsche Markt sehr stark war. Auch hier der Rücklauf an den 200er EMA, aber von da aus dann hier wirklich sehr, sehr sauber nach oben gelaufen. Also gerade hier die letzte Bewegung nach oben war natürlich sehr einfach auch zu antizipieren. Zum einen natürlich das, was wir auch im amerikanischen Markt gesehen haben, hier der Rücklauf an den 200er EMA, aber vor allen Dingen durch die Morgenroutine sehr einfach zu erkennen, dass der Markt sich hier stabilisieren wird und von hier aus nach oben zieht, was dann natürlich zugeführt hat, dass der Markt dann natürlich hier auch sehr, sehr schnell dann hier 400, 500 Punkte auf einmal mitnehmen konnte. Dann seit Freitag hier auch sehr schön zu sehen, Konsolidierung. Ähm, wichtig ist hier, wenn wir uns das hier anschauen, die Hochs des Jahres haben wir hinter uns gelassen. Das ist sicherlich der spannende Faktor. Wir sind hier aber noch nicht wie in den USA nahe der Allzeit hoch. Dafür gehen wir ein Stückchen zurück. Da sehen wir, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das heißt hier der Bereich 13.200 ist jetzt so der nächste wirklich wichtige Widerstandsbereich. Wir befinden uns ja gerade, was das saisonale Bild angeht, derzeit in einem sehr positiven Umfeld. Ihr wisst es, gerade so die letzten zwei, drei Monate des Jahres sind ja eher von Stärke geprägt, vor allen Dingen im deutschen Markt auch schon der Oktober. Das haben wir hier auch schon gesehen in dieser Rallye, aber auch in den USA, also S&P 500 und Nasdaq sind vor allen Dingen der November und Dezember statistisch gesehen eher stärkere Monate, so dass ich hier bis auf weiteres auch eher die Long-Seite spielen werde. Ja, und das war es auch schon wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn wir das machen würden, dann müssten wir nicht alle bis zum 65. oder 70. Dezember in diesem Hamsterrad rumlaufen. Und dafür möchte ich euch sensibilisieren. Irgendwas könnt ihr machen, damit ihr dann rauskommt. Also das sind wirklich Basisstrategien, die jeder umsetzen kann, relativ einfach. Und wenn man sagt, ja, 7, 8 Prozent reicht mir nicht, dann kann man dann auch mehr draus machen. Wie gesagt, 15 bis 20 Prozent Jahresrendite machen wir Jahr für Jahr. Und letztes Jahr, als Sie merken, sind 15 Prozent gefallen, wir haben über 20 Prozent gemacht. Unfassbar, was ich hier gelernt habe. Was im Investment alleine möglich ist, das ist ja absolut unfassbar. Also der zweite Tag, der hat mich äh, ziemlich weggeblasen.